Okay, welcome to a lesson, a math lessons by Johnny, uh, by John Trent Science. And now I have three Vietnamese students and they are going to take their entrance examination to a Finn, uh, to a Finn university, like Finnish university in about two months. So they're doing, they are going to do their math like weekly. Các bạn, ba bạn lớp này thì sẽ khoảng tháng 2 cái thi qua bên Phần Lan và các bạn cần phải luyện môn toán. <cười> okay. Rồi. Okay, let's do this one now. We have a few material. Mình chúng ta có một số cái tài liệu thôi, không có nhiều lắm đâu. Thật sự là cái lượng tài liệu câu hỏi đi vào trường này không có nhiều. Okay, let's do this one now. Các bạn cứ làm xong đó rồi mình sẽ thảo luận cái kết quả. Okay. Just do it and then we'll discuss the result, okay? Okay. Let's do number one. If Lin can type a page in P minutes, what piece of the page can she do in five minutes? Nếu một cái cô Lin này có thể đánh máy một cái trang trong P phút đi, thì có bao nhiêu mảnh của cái trang này, tức là bao nhiêu trang cô có thể làm được trong vòng 5 phút? So which one do you think is the right answer? Say again. Yes. What can what you say? Okay, let's just do it now. Ah, uh, thank you. I like who else? Okay, anybody else? Còn các bạn nào khác không? Yeah, the same, the same answer này. Very good. Because why you can type a you can type a page in p minutes. That is the velocity, the rate. Nếu các bạn thì có thể đánh được một cái trang trong vòng p phút, tức là đó là cái vận tốc của các bạn. Cái rate, cái nhịp độ, cái, cái velocity, cái vận tốc. Thì nó hỏi what piece of page là nó hỏi cái quãng đường á. Like what piece of page it seems like you're asking about a distance, you know, velocity distance. So five minutes is a t, the time. Cái năm phút này là cái thời gian thì là quãng đường, vận tốc và thời gian, you know. <cười> So, but but then five minutes, and you can type a page in p minutes. So they ask what piece of the page. You have to take five divided by p, right? Và lấy cái năm chia cái p. Vậy nó hỏi là có bao nhiêu phần của cái trang mà? Okay, so five divided by p. Yeah. Okay, let's do number two. Um, mấy bạn bật mấy người đừng có tắt. Come on, don't turn off your microphone. Miss Cam, can you uh okay? Who's that? Or in the eye? Okay, just another student, or maybe. Okay, Miss Cam, can you read uh, number two? Cam đọc cái nào số hai anh xem. Đọc to, just read it out loud. Bật mic nào mọi người ơi, đừng có tắt chỗ ơi. Thầy đã nói thầy có chương trình lập tiếng ồn rồi. Okay, yeah, anh đọc cái số hai nè. If Sally can paint a house in four hours. If Sally can paint a house in five hours, paint, can paint, 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 paint a house in four paint. hours, a house in four hours, and John can paint the same house in five in six hours, six hours, six, six hours, six hours, six hours. How long will it take for both? Of them to paint the out the house you together. Paint the house together. Okay, we we'll have two hours, twenty four minutes, three hours, twelve minutes, and something like that. Okay, let's do this one. Nếu Sally có thể uh, paint có thể mà sơn được một cái nhà cho vòng bốn tiếng đồng hồ, John có thể sơn được cùng cái nhà đó luôn cho vòng sáu tiếng đồng hồ. Thì nếu mà cả hai người cùng sơn cái nhà đó cùng nhau, thì nó sẽ tốn bao nhiêu lâu? Okay, các bạn làm đi. Please do this. Okay, so let's see now. Mọi người có ra được câu trả lời. Okay, các bạn đừng có tắt mic nha. Trời ơi, đang học online mà. Có bật mic ngoài, bật mic lên. Come on, turn on your microphone, all of you. Please. Right. Um, Hoang said answers, two hours and four minutes. Well, Q3, it's... Okay, các bạn làm từng câu thôi. Just do each one of them. Các bạn có ra được đúng 2 giờ và 24 phút không? Nhưng mà cái bài này trả lời như thế nào? Cái quan trọng là trả lời như thế nào á? How do you get to the answer? So first, um, người ta hỏi là bao nhiêu lâu 
nó sẽ tốt bao nhiêu lâu để cho cả hai người uh, sơn được cái nhà cùng nhau thì người ta hỏi cái gì mình đặt nó là một cái x so basically question two let's do question two consider x as the as um, how long it will take for both to paint the house giờ coi x như là bao nhiêu lâu nó sẽ tốn cho cả hai người để để mà sơn cái nhà đi ok thì là một người Sally uh, sơn được cái nhà trong 4 tiếng đồng hồ tức là một giờ đồng hồ sẽ sơn được một phần tư cái nhà và cho là một giờ sẽ làm được một phần sáu cái nhà so basically in one hour Sally can do a fourth of the house so one out of four x plus one out of six x will be equal to okay so basically we need um basically x in the same way and then times x here equal to one one here mean a whole house you know cái số một là có nghĩa là mua một nhà luôn á thì là một phần tư cái nhà còn một phần sáu cái nhà nó trong một tiếng thì nhân cho cái x là bao nhiêu tiếng thì nó ra được một cái nhà so a fourth plus a six is how much they can do both in one hour and times x is how many hours and you find x tìm ra x tại một phần tư cộng một phần sáu x bằng một thì đương nhiên nó sẽ ra bao nhiêu so um, it's going to be three out of twelve plus two out of twelve x equal to one and then we got five out of twelve x equal to one and then x equal to nó chuyển qua bên phải thì nó sẽ nghịch đảo lại. So if we turn to the other side, it's gonna be the opposite. So 12 divided by 5 is 2.4, right? 2.4. 2.4 hours. 2.4 giờ. So one hour is 60 minutes. So 0.4 hours means 24 minutes. Các bạn nào không nhớ được cách chuyển đổi từ um, phút sang từ cái cái phẩy bao nhiêu sang phút ấy, thì là bây giờ nè 0.4 mà 1 giờ là 60 phút thì nó nhân là 24 nhân cho 60 thôi just take 0.4 times 60 and you get to the minutes ok 2 tiếng vô 24 phút rồi các bạn làm bài số 3 đi please như đọc cái này đi employees of a discount appliance stores Employee of a discount appliance store receive an additional 20% of a lowest price on an oh, item. The lowest price. Em đọc, uh, em đọc nhanh quá là làm gì? Why the, the, the lowest price on an item. Of the lowest price on an item. Can you try again? Đừng đọc nhanh. Yeah. Employees of a discount appliance store receive an additional 20% of of the of lowest, a price, lowest price on an item if an employee purchase purchase uh, purchase purchase a dishwasher during a 15 percent off sale how much will he pay if the dishwasher ori originally originally ori cost originally cost 450 dollars mm -hmm. Ok, right. Những công những cái nhân viên của một cái cửa hàng mà appliance stores là cửa hàng gì? Một cái cửa hàng bán đồ gia dụng á, mà giảm giá, họ nhận được một cái gọi là 20% giảm giá thêm vào trên cái giá mà thấp nhất của một cái vật dụng. Tức là sao? Bây giờ nếu mà khách hàng khách hàng mua thì được giảm giá thì cái giá đã giảm rồi. Mà nhân viên á, mà mua thì lại còn được giảm thêm 20% nữa. So it means if the customer buy an object, an item, they got a discounted price. And if employees buy it, they got 20% more, but they got 20% off on that discounted price. Okay, 20% thêm vào trên cái giá đã giảm nữa. Nếu một người nhân viên đã mua một cái, um, mua một cái um, máy rửa chén trong cái mùa giảm 15%, thì cái người nhân viên này, anh này sẽ nhận được, um, sẽ phải trả bao nhiêu tiền? 
nếu mà cái máy đồ chén đó lúc đầu á nó tốn 450 đô. So what do you think? On your really fast, I know, but you need to wait for the others too. Các bạn cần phải chờ những bạn khác nữa nha. Chứ tại vì nhiều khi á, có mỗi bạn mỗi một tốc độ, các bạn phải chờ nhau tại vì đang học trong lớp mà. You need to wait for the other others. This is like a group class, you know. Okay. Các bạn cứ gửi trực tiếp cái cái tin nhắn đối với mọi người luôn, không cần phải gửi riêng đâu. Gửi direct message nó phiền lắm. Don't send direct message. Okay, so you got 306, right? Very good. 306, very good. So, <cười> it's 450 times. Được giảm 15% lúc đầu. Tức là cái giá phải trả là 0.85 trên cái giá ban đầu. Còn được giảm 20% thêm nữa, tức là nhân cho 0.8 nữa. Cuối cùng là được 306. So basically, you got uh, 50% off. It means that you have to times 0.85 because you have to pay 85% of the, the price. And then you get 20% off, which means you have to pay 80% of the price, which is 0.8. So 450 times 0.85 times 0.8. So you get 306. Very good. Now, lesson number four. The sale price of a car is $12,550 which is 20% of the original price. So what is the original price? Bây giờ cái giá mà được là giá bán sales á, của một cái, cái cái xe hơi là 12.590 đô mà là 20% giảm giá của cái giá ban đầu rồi. Vậy thì cái giá ban đầu bao nhiêu? So which one is the original one? What do you think? <cười> ok Like I said, các bạn cứ gửi direct message cho tất cả mọi người nha. Everyone in the meeting nha. Just send it to everyone, okay? So, this is 20% of the original price. So, it means you pay 80% of the original price. Original price. Nếu mình được giảm 20% của giá gốc rồi, tức là mình trả có 0.8, tức là 80% của cái giá gốc mà thôi. So, 12, 5, 90, it's 0.8 of... The original price. So the price is original price is twelve five ninety divided by zero point eight. Phải lấy chia cho không chấm tám nha mọi người. So twelve five ninety divided by zero point eight. It is answer D. Very good. Đáp án D. Very good. Okay. Now let's move on now. Please solve the following equation for A. Các bạn giải cái phương trình sau đây đi tìm A đi. So 2A divided by 3, I add here by Anna, equal to 8 plus 4A. Please solve this one. Cứ giải cái phương trình này thôi các bạn. Alright, so, trừ 2.4 ha. You got the answer A minus 4, 2.4. Very good. Good, good, good. Okay, let's do number six. If Lee, okay, if Lee is six years old than Sue and John is five years old than Lee, the total of their age is 41 and how old is Sue? Nếu mà bạn Lee này già hơn bạn Sue 6 tuổi, John thì lại um, lớn hơn Lee là 5 tuổi. Tổng số tuổi của họ là 41 tuổi thì bạn Sue này bao nhiêu tuổi? Okay, let's do this one now. Okay, very simple. Basically, Gọi Sue cái nào mà nó, nó hỏi thì sẽ gọi là X hết. So let's just say consider how old Sue is is X. Sue plus uh, Sue plus 6 it's Lê. Sue mà cộng 6 sẽ là Lê đó. And then and then uh, Lê it's 5 uh, years. Wait, John is 5 years older than Lê. So it means John has to be Lê plus 5. John thì phải là Lê cộng 5, tức là Sue plus 6 plus 5, and all of them is 41, tất cả 41 thì là ok, you have Sue is 8, answer 8, very good, 8 tuổi, 8, uh, sorry, 8 years old. Alright, number 7, Alfred wants to invest $4,000 at 6% simple interest rate for 5 years. 
how much interest will he receive? So you have the term simple. You don't have to answer everything for me, you know. Okay, không cần phải trả lời hết đâu. Simple interest rate. Okay, so you have a term simple interest rate. Nó gọi là cái lãi suất lãi suất đơn thuần. So it means that the interest rate is not based on like it's not cumulative. Cumulate cumulative interest rate. Nó sẽ là lãi suất cộng dồn lãi suất mà cộng gộp ấy. thì nó sẽ khác với lại cái simple cộng dồn tức là cái năm nhất sau khi xong một năm nó có lãi suất đó xong rồi ấy, nó lại lấy cái con số mới tổng mới xong rồi nó tính lãi suất lại đó chính là cộng gộp còn cái simple nó chỉ tính mỗi năm y chang con số y chang vậy thôi không có tăng không giảm vậy đó so cumulative interest rate you will have to calculate the new interest rate based on like every year you know just cumulate but simple inter interest rate every year is the same now simple interest rate for five years six percent for each of them one are you in a hurry or something in a hurry are you in a hurry or something okay Okay, 6% interest rate. How much interest will he receive? I sẽ nhận được bao nhiêu lãi suất? So, the first year, you receive 6% interest rate. So, times 0.06. Đó, nhân cho 0.6%, tức là 0.06. So, 240 is what he will receive for first year. So, because simple interest rate, so every year is the same. So, after 5 years, he will receive... 1200 12 1200 so uh, 1200 number 8 jim is able to sell a hand a hand carved statue for 670 dollars which was a 35 percent profit over his cost how much did it, how much did the statue originally cost him anh Jim này có thể bán được một cái tượng mà tạc bàn tay với giá 670 đô mà giá này đã là một đã, cái giá này đã là tính 35% lãi uh, lợi nhuận lên trên cái chi phí anh phải trả ra rồi thì đương nhiên bán có lời với bán nhất of course if you have profit that's when you sell thì hỏi là cái tượng đó lúc đầu đã tốn của anh ta bao nhiêu tiền so let's try this one class Đã được nhiêu mọi người? How much you have? Nếu mà nó có là nó đã là 35% lợi nhuận trên cái giá rồi Tức là cái giá 670 này là 135% của cái chi phí phải trả ra So if you have like 35% profit already It means that It means that This 670 is 135% of your cost already. So cost equal to 670 divided by 1.35 and you should arrive at you should arrive at um, 496 496 496 dollars Okay. Alright class, let's move on now. Move on now. Okay, um, right. Number nine. The city council has decided to add a 0.3% tax on motel and hotel rooms. If a traveler spends the night in a motel room that costs $55 before tax, okay, before taxes, how much will the city receive in tax from him? Hội đồng thành phố bây giờ đã quyết định là bây giờ tôi thêm cái 0.3% thuế lên trên những cái phòng motel là phòng khách sạn nghèo nàn á, cái phòng à, phòng nhà người yếu khách, nhà nhà khách á, nghèo nàn á và những cái phòng khách sạn thì đều là phải dính cái thuế 0.3% này hết lên giá thành. Nếu một cái người du lịch đi dành một đêm ở một cái phòng motel mà nó tốn đến 55% một đêm trước thuế thì là thành phố đã sẽ nhận được bao nhiêu tiền thuế từ cái người này? Okay, let's try this one. All right, 
bạn nào mà cảm thấy đi quá nhanh á thì phải thì nói nha if you feel like we're going too fast you have to tell me ok tại vì nhiều khi các bạn em 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 không nói gì hết tại không biết được là các bạn có hiểu hay không hay có theo kịp hay không nha if you're not following uh, if, if you cannot follow what the class is going through you have to tell me ok otherwise i wouldn't know if you are silent you know all right so 0.3 okay okay if um you have 55 dollars default tax and you have to pay 0.3 percent mean divide by 100 so it means you have to pay 0 0.16 165 uh, dollars and this one means about 16.5 cent and we can round it up to 17. Cái con số này mình hoàn toàn có thể round it up. Làm tròn nó lên. Round it up to 17 cents. So D is the right answer. Ok. Ok. Number 10. Nhi đọc cái gì? A student yeah. receives. A student receives his great report from a local community college. But the GPA is much smudged. Smudged. Much. He took the following classes: a two-hour credit art, a three-hour credit history, a four-hour credit, credit science course. Credit, but credit, no, yeah. It's credit. Yeah. It's four okay. hours credit science course. Yeah. For a four-hour cre credit science course, a three-hour credit mathematics course, and a one-hour science lab, he received a B in the art class an A in a history class, a C in the science class, a B in the mathematics class, and an A in the science lab. What was his GPA if the letter grades are based on a four on a four point scale? Mm -hmm. On the four point scales. Yeah, I think so. mấy cái này thì mình có được dùng calculator. I think yeah. 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 If they don't say anything, you can use it. Không nói gì hết thì là được xài. Ok, bây giờ một học sinh nhận được cái tường thuật điểm từ một cái trường, trường đại học. Cái college có nghĩa là university luôn nha. The word college also means university. College is the word they use in America. But in Europe, we call it university, but they are the same thing. Cái chữ college này không có nghĩa là cao đẳng đâu nha. No, nó bằng nghĩa chữ university luôn á. Bên nước ngoài không có chia kiểu cao đẳng với đại học như Việt Nam. Cho nên là đây là một cái trường mà cộng đồng địa phương thì bạn đã nhận được cái tường thuật điểm tức là cái giống um, như cái phiếu báo điểm vậy đó nhưng mà cái điểm GPA là điểm trung bình thì nó bị mờ đi anh này học những lớp sau 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 đây cái art thì là hai tính chỉ two hours credit hai giờ tính chỉ lớp lịch sử thì là ba ba giờ tính chỉ lớp uh, cái khóa mà về khoa học thì là bốn giờ tính chỉ Toán, khoa học về toán thì là 3 giờ tiến chỉ, 4 giờ tiến chỉ, 4 và 3 chứ. Và cái science lab, cái phòng thí nghiệm khoa học thì có một tính chỉ thôi, một giờ tính chỉ thôi. Thì anh nhận điểm B trong art class, A, history, C, science và B trong cái môn toán. Science lab thì là A. Thì người ta mới hỏi là cái điểm trung bình GPA của anh ta là bao nhiêu. Nếu mà cái ký tự được dựa vào một cái thang điểm là 4 point thế này. Ok, các bạn tính đi. Please. Alright, so... That is answer C. But what, how can we get there? Okay, so he got a B in art class, so B is three. Art, it's two hours, put it art, and then we have A in history class is four times history. So plus um, C in science class, so science is four hours, put it card. Okay, and then he got um, B in mathematics class, math, it's three hours credit. And then finally, um, A in science lab. Science lab is one hour. So just plus all of those things together, and then you divide it by the total amount of credits. Cộng tất cả những số đó lại và chia cho cái tổng số credit là được. So, to, uh, so we have 6 
plus 12 plus 8 plus 9 plus 4 and divided by tổng số là bao nhiêu? 2 cộng 3 là 5, 2 plus 3 is 5, 5 plus 4 is uh, 9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 1 is 13. So exactly 3, right? Chính xác là 3.0 đúng không? So it's 3.0 GPA. Not too high. Cũng chẳng cao đâu. This is uh, average. Trung bình ha. Okay. Now let's do 11. So Simon arrived at work at 8.15 a.m. and left work at 10.30 p.m. If Simon get paid by the hour at a rate of $10 and time and a half, time and a half for any hours work over 8 in a day, how much does Simon get paid? Thì bây giờ ông Simon này ông tới là làm việc lúc 8 giờ 15 sáng và rồi nó làm việc lúc 10 giờ rưỡi đêm. Nếu mà ông Simon này được trả tiền giờ đi ở cái mức là 10 đô một giờ và time and a half tức là 1.5 một, một, một time và một nửa tức là 1.5 á tức là mức nhân 1.5 cho bất kỳ cái giờ nào là việc hơn 8 giờ một ngày thì hỏi sao mình được uh, nhiêu tiền tổng cộng ok let's try this one ok ra được chưa mọi người you got it như ra nhiều như ai how much you have Yeah, but I'm too rare. Oh, you have it? Really? Okay, yes. so this one is it hard? Not too much, right? Từ 8 giờ 15 sáng đến 8 giờ uh, cho đến um, 4 giờ 15 chiều đó là 8 tiếng rồi đó. From 8 uh, from 8:15 a.m. to 4:15 p.m. that is 8 hours. But from 4:15 p.m. to 10:30 p.m. That is 6 hours 15 minutes. Đó, từ cái 6, từ cái 4 giờ 15 chiều cho đến 10 giờ 30 tối, đó là 6 tiếng 15 phút. So that is 6.25 hours. Okay, so the first 8 hours you get paid 10, right? 8 giờ đầu tiên được 10, được 10 nhân 8. But the other 6.25 hours you have to times 8 times 1.5 8 nhân 8 nhân 1.5 So um, 6.25 Moment 6.25 Times 8 Times 1.5 And you have to plus 80 as well So it will be $155 Right? 155 đô Isn't it? But Wait, do I get anything wrong? Let's see now. Ten, okay, ten dollars. Okay. Moment, I think I got something wrong, yeah. Oh, you know, side side, there's something wrong. Okay. Six out of 15 minutes. Okay, 6.25. I think I did something wrong, yeah. It says I. 25 nhân cho 8 nhân cho 1.5 cộng cho, ok, 80, plus 80. But why would you get answer C? Sai chỗ nào đi? How could it be wrong? There must be something weird in here, I don't know. Okay, let's check again. 6, 8, 15 to 4, 15. That's... Mm -hmm. Yeah, 6.25. Oh, I got it. I times it wrong. Sorry. Nó phải là 8 nhân cho 10. Cộng cho 6.25 nhân cho 10 nhân cho 1.5 mới đúng. This has to be this way. Sorry. So the answer is C. Yeah. So 625 times 
times 10 times 1.5 and then plus 80. It's answer C, very good. Câu C mới đúng. I got a mistake, sorry. <laughs> okay. All right, so let's try number 12 now. Grace has 16 jelly beans in her pocket. She has eight red ones, four green ones, and four blue ones. What is the maximum number of jelly beans she must take out of her pocket to ensure she has one of each color? Bạn Grace này có 16 cái hạt đậu thần kỳ ở trong cái túi của cổ. Cậu có 8 hạt đậu đỏ, 4 hạt đậu màu xanh lá cây và 4 hạt đậu màu xanh dương. Thì người ta hỏi là cái số lượng hạt đậu uh, thấp nhất mà cậu phải lấy ra trong uh, lấy ra cái túi của cậu để đảm bảo rằng là cậu có một hạt đậu của từng màu sắc đó là gì? To ensure she has one of each color. Tức là phải ít nhất là um, phải có một cái đỏ, một cái xanh lá cây và một cái blue. So it means that she has at least one red, one green and one blue, yeah. Tức là bây giờ phải lấy ra khỏi túi để mà cuối cùng đếm là trong cái túi đó còn là ít nhất là từng một cái từng màu. So it means that you have to take out the pocket. So it means you have to count what's in the pocket now after you taking out. Và đếm cái trong túi sau khi mình đã, mình đã lấy ra xong. Okay. So let's uh, try it. This is a tricky one. You should see. Well, okay. So what's the logic here then? Bây giờ 16 hạt đậu đi. Mà mình lấy ra bây giờ tổng cộng là... Tại sao là 12 là minimum? Why is it uh, 12? If you... Okay, so if you take like 12, there will be a case when there are like four green ones or four blue ones left, right? Nếu mình lấy ra 12 cái hạt đậu trong tổng số 16 cái, thì nó có cái trường hợp là nó sẽ ra được là bốn cái hạt màu green hoặc là bốn hạt blue còn lại. Tức nó không thỏa điều kiện này. So, I don't think 12 is the right number. No, it's not. Nó không phải là 12 đâu nha. It's not 12. Tức là thầy ơi, em vẫn chưa hiểu cái khúc đằng sau cái ngay chỗ câu hỏi. What is the minimum? Cái số lượng hạt đậu tối thiểu có phải là có phải uh, lấy ra khỏi túi để cuối cùng trong cái túi nó còn lại là một cái từng màu. Tức là sao? À. Ít nhất là nó phải có một xanh lá cây, một xanh dương với một đỏ. So it means at least you have to have like one green, one red, one blue in the pocket that remains. Okay, so now, what do you think is the answer? <clears throat> okay, this is a tricky question. Then we'll go kind of hard from now. So I think there's an answer. Let me check. There's an answer file over here. Um, I think there you go. I think this one. This is question twelve. It's D because look at this one. Câu D mới đúng nha. Because if she removed thirteen jelly beans from her pocket, she would have three jelly beans left. Would each color represent it? If she removed only twelve jelly beans, green or blue may not be represented. Đó, các bạn coi đi. Nếu mà cổ chỉ lấy ra có mười hai cái hạt đậu thôi, thì cái màu xanh lá cây hoặc màu xanh dương á, nó có thể nó không được đại diện, không nằm trong đó. Um, tức là nó có thể có cái trường hợp mà cả ba cái ba màu khác nhau không 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 chấp nhận được giống như nãy mình nói á. So it means that there will be a case when green or blue may not be represented. It means like there could be four green or four blue, you know. But if you remove thirteen jelly beans from a pocket, she will have three jelly beans uh, jelly beans left with each color represented. Cho nên là cái số tối thiểu phải số mười ba mới đúng nha. Tại vì cô sẽ còn ba cái hạt đậu còn lại. <cười> Ok, thì nó sẽ loại được những cái trường hợp mà toàn green hoặc toàn blue. So basically, you'll be able to um, eliminate the case when they're all four green or four blue left, right? So 13 is the right answer. Cái câu, mười, uh, câu, câu này là 13 mới đúng nha. Ok, let's try number 13 now. Câu này rất khó hiểu đó. Ok, so 13. 
if r equal to moment if r equal to 5z then 515z is equal to 3y then r equal to what nếu r bằng 5z sau đó 15z thì bằng 3y sau đó thì là r bằng bao nhiêu <cười> so let's try this one this is not hard very good it's a very good it's uh, r equal to y very good câu này rất đơn giản thôi nếu mà 15z equal to 15z equal to 3y then it means that 5z equal to y, right? Nếu 15z bằng 3y uh, đi, thì là tức là 5z nó sẽ bằng y. Mà 5z đó là bằng bên kia nữa. Cho nên là r sẽ bằng là y. So 5z equal to y, but 5z also equal to r. So r equal to y. Okay, 14. If 300 jelly beans cost you x dollars, how many jelly beans can you purchase? Purchase. For 50 cents at the same rate. Nếu mà 300 hạt đậu thần kỳ tốn của các bạn là x dollar đi. Mình để mình mua nó. Thì có bao nhiêu hạt đậu bạn có thể mua uh, với cái giá là 50 cent cùng một cái mức giá, mức tiền như vậy. <cười> so which one do you think? Alright, so 300 jelly beans. It's... Um, x dollar and then how many jelly beans you would purchase for 50 cents which is 0 0.5 dollars so it would be um 0 0.5 times 300 divided by x right It's 150 divided by x. Oh, and đúng nha. It's answer, it's answer A. <cười> làm từ từ để các bạn làm nhanh mà sai chứ không rồi nha. Remember, for Finland, well, for Finland uh, entrance examinations, if you got the wrong answer and you answer it wrong, you get a penalty. Bị trừ điểm á nha, nếu mà bị đánh vào câu sai có thể bị trừ điểm á, có những cái, cái bài như vậy á. So some question you can decide not to answer and you will not get a reduction. Một số câu mình được quyền tôi chọn tôi không trả lời, không bị trừ điểm. Nhưng mà nếu trả lời sai là bị trừ, ráng chịu. <cười> Đúng là được trợ điểm mà sai bị trừ nha. So just be careful, okay? Answer A. All right. Mình... Dạ, mình, cái câu ở trên này là khi mà mình, người ta cho send thì mình phải đổi ra Nó phải cùng cái đơn vị if, 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 if they give you and send you have to change to dollars Because it must be in the same the same units, you know Cái unit nó phải như nhau như nhau Cái đơn vị tính nó phải như nhau Dạ yeah, vâng well. Ok, 15 Alright <cười> Ok <laughs> it's 150 divided by x. Okay. Lee worked 22 hours this week and made $132. If she works 15 hours next week at the same pay rate, how much will she make? Nếu bạn Lee làm 22 tiếng đồng hồ vào tuần này và kiếm được 132 đồng đi. Và nếu mà cô làm việc 15 tiếng đồng hồ tuần sau ở cùng một cái tiền được trả luôn thì cậu sẽ kiếm được bao nhiêu tiền This one is the same way You know, same way So should receive like um, nhân chéo chia ngang thôi. Đó là cái uh, chữ tam suất á. 15 times 32 divided by 22. So we get to x. Uh, it's 9. 90. Okay. All right, let's go to 16 now.
Okay, so basically we have this one. <laughs> of course. You can find x, right? Mm, 8x plus 8 plus 15, 8 plus 5 is 13. We buy plus 2 is 15. We lamb plus 4 is 19. So we have 19x equal to 114. So x equal to 114 divided by 19. So it should have 6. So 5x is 5 times 6 plus 3. It's 33. So answer C. I'll say. Okay, number 17 now. You need to purchase a textbook for nursing school and the book costs $80 and the sale tax where you are purchasing a book is 8.25%. You have $100. How much change will you receive back? Các bạn cần phải mua một cái cuốn sách giáo khoa cho cái trường mà trường nursing trường là dạy làm điều dưỡng y tá. Thì cái cuốn sách này có giá là 88 đô và cái giá sale tax, cái giá cái gọi là cái gì ta? Cái thuế 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 bán lẻ. Nên mà các bạn mua sách là 8.25% và bạn bây giờ có 100 đô đi thì bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền thối lại? How much change you will receive back? I'm going to click on you. Let's wait for your friends. Và chưa thấy Nhi với lại Cẩm nó nhiều lắm. I haven't heard much from Nhi and Cẩm. I need to wait for them, you know. Trong cái công thức mà Vân ghi trên cái uh, chat đó, nó hơi sai nha. Nó không phải là 1 cộng 8 25, nó phải là 1 trăm phần trăm. Cộng cho 8 chấp 25 mới đúng. So and your formula should be 100% plus 8.25, okay? Okay. Okay. Hmm. Sounds like we have uh, two different answers now. Oh no, we have C, isn't it? Rồi bây giờ, bây giờ là... So what do we have? 80 đô cuốn sách gốc. So 80, uh, 80 uh, dollars is for the book. But <coughs> your purchase in the book, the tax is 8.25. Tức là mình mua sách này mình phải trả 108.25% cái tiền giá gốc. So it means if you buy a book, you have to pay 108. 0.25%. So you have to pay 86.6. Các bạn phải trả 86.6 lần đồng lực. And you have 100. Uh, you should have 13.4 dollars that you get back. Các bạn nên được trả 13.4 tiền thối. Okay, you should get this one back as a um, change okay you purchase a car making a down payment of three thousand dollars and six monthly payments of two twenty five dollars how much have you paid so far for the car các bạn mua một cái xe hơi và các bạn making a down payment tức là tôi trả trước một cái cục như vậy là ba ngàn đô đi cho cái xe đó và tôi lấy xe về rồi mỗi tháng tôi trả là hai trăm năm hai mươi sáu đô la trong vòng sáu tháng Tại vì monthly payment tức là mỗi tháng phải trả hàng tháng là 225 mà trong vòng 6 tháng thì how much have you paid so far for the car các bạn đã trả được bao nhiêu cho cái xe hơi này rồi how much have you paid so far for the car hmm? all right now so <coughs> two two five it's for one month right and you have six months which means this much you have already paid plus 3,000 you already paid at the beginning. So you should um, have paid 4,350. Okay, good. Answer B. Okay, let's do number 19 now. Your supervisor instructs you to purchase uh, 240 pens and six staplers for the nurse stations. Cái người mà quản lý, cái người quan sát, quản lý mình á Đòi mình là phải mua được 240 cái cái, cái, cái viết và 6 cái đồ bấm Cho cái trạm mà Nurse station giống như là cái trạm cứu thương á Trạm y tế á 
những cái bút thì được uh, mua với cái bộ là 6 cái trong 2 Endo 35 một cái uh, gói như vậy. Staplers are sold in set of 2 for 12.95. Những cái đồ bấm thì được bán trong cái bộ là hai cái mới bán được. Tổng giá là 12.95. Thì how much will purchasing these products cost? Mua mấy sản phẩm này sẽ tốn bao nhiêu tiền tổng cộng? Ok, let's try this one. Ok, so. Six pens are 235 and you need 240 pen, right? Mình cần 240 chia cho 6, so it's 40 and 2.35 dollars per pack. So you should pay like 94 dollars for pen. Staplers, two of them for 12.90. But you need six stapler, so three times of that. Mình cần đến 6 cái stapler nữa, tức là gấp 3 lần cái số này. So, 12.94 times 3. So, 38.82 dollars for staplers. So, let's combine these numbers together. What do you have? Answer A. Around answer A, yeah. Bằng khoảng thì thế A nữa. <coughs> wait, wait a moment. Why do I get it wrong? Okay, never mind. It's eight. Okay, so let's do 20. If y to the three, then y to the power of three. Give more word up To the power of three. Mu ba con gọi là cube. Mu hai con gọi là square. Just wait for your friends, shall we? Number 12, you want to ask me about number 12 again? Yes. Okay. Oh, what's about it? Yeah, yeah, I might like an answer. Cool. It's D. Yeah, you're wrong. Thank okay. you. Nếu cổ lấy đi 13 cái jelly beans từ cái túi của cổ thì còn lại 3 cái jelly beans thôi. Với từng màu được đại diện, each color represented. If three removes only 12 jelly beans, green and blue may not be represented. Tức là bây giờ tổng cộng là bao nhiêu? 8 red, 4 green và 4 blue. Nên bây giờ tôi lấy 12 cái ra. Thì nó sẽ có một cái trường hợp đó là toàn là blue hết. Hoặc là có trường hợp là toàn là 4 cái green hết đúng không? Nhưng mà nó không thỏa cái điều kiện mà đề đưa ra yêu cầu là phải có mỗi một màu. Đúng không các bạn? Cho nên phải loại cái trường hợp 12 ra. You have to eliminate the case of that have 12, you know, because there will be a case where there are four green or there will be a case where yep. there are four blue left. You don't Thế want to... Cái, cái yeah. câu này đơn giản, hồi nãy đọc mình hiểu đơn giản như này. Mình gia định cho tất cả là mình lấy ngẫu nhiên hết tất cả. Trường hợp là tốt nhất là mình lấy ra đủ luôn tất cả thì còn lại ba cái. Hạt cuối cùng là có đủ ba màu. Thì có lấy đơn giản lấy 16 trừ, trừ 3 nó ra, ra đáp án là, là 13. Để vấn đề á. Tính, oh yeah, could be, could be, could be, because it's just simple, simple like 16 minus 3. Yeah. You want to take 3 out, uh, that has each color, so 13, yeah. Trường hợp, trường hợp hoàng mỹ nhất là, là lần nào rút ra cũng đúng hết, còn lại 3 viên cuối cùng là có đủ 3 màu, thì tối yeah, thiểu là phải là 16, 3 màu ra. In the best case scenario, trường hợp hoàng mỹ nhất. <cười> This one is tricky, I know. These questions are very tricky. Okay, let's continue, shall we? <clears throat> okay, how much uh, can you answer this one now? So this one it's basically three to the power of three strength seven. Times 27 minus 3 it's equal to 27 times 24 that will be 648 right okay very well oh that's the end of the file you found it in okay I think they're okay. We can do this one. Let's try this one. 
Ok, there's no answer for this one, ok? Không có cái answer key trong cái vector tờ này đâu nha. Ok. À, cô đọc cái này dùm thầy đi. Can you, uh, can you read this one for me? For us, please. What school mates? Yes, so, uh, sorry, professor, because I still uh, stay in my office, so I cannot to speak loudly with the question. So you uh, please to uh, transfer to other people. Uh, yeah, okay. See, or he will Please. help me to, uh, to read the question. Okay, yeah. sure. Or yeah, sure. yeah. yeah. thanks for the question. Sure. Sure. Hmm? Five schoolmates. Uh, yes, five schoolmates, Ben, Kelvin, Frank, Mayer, Alina, competed who was the quickest the to quick, build... Who was the quickest quick, to build a quick, card house. A quick to build a card house. They all started the competition at the same time. Ben was ready before Alina, but later than Maya. Kevin was ready before Franks, but only after Alina. Select the correct order of schoolmate from the quickest to the lowest. All right. Có 5 người bạn cùng trường, schoolmates. Ben, Kevin, Franks, Maya và Alina. Cảnh đấu là bây giờ họ cạnh tranh là ai sẽ là cái người nhanh nhất để xây được một cái nhà làm bằng những tấm thẻ, a card house. Thì họ đã bắt đầu cái cuộc thi này cùng lúc Ben đã sẵn sàng trước Alina luôn Nhưng mà Ben lại sau Maya Kevin đã sẵn sàng trước Franz nhưng mà chỉ có đằng sau Alina mà thôi Thì Các bạn lựa có trật tự uh, của những bạn schoolmates nào mà từ nhanh nhất đến uh, thấp nhất uh, Nhanh nhất đến chậm nhất đi this one. This, this one is the same way you did before Nó cùng cái cách đối với câu hồi trước đó thôi mà đã làm rồi All right, so the first one, Ben was ready before Alina, so Ben is faster than Alina, but later than Maya. So Maya is the first person to be finished, and then Ben, and then Alina. Maya phải đằng trước, tại vì Maya uh, là nhanh nhất trong đám này, xong đến Ben mới đến Alina. Kevin was ready before France, so Kevin is faster than France, but only after Alina. So Alina is faster than Kevin. And Kevin is faster than Franz. So we will have Maya, Ben, Alina, Kevin, Franz. What is that? Maya, Ben. Number two. Number two. two. Maya, Ben, <laughs> Alina, Kevin, and Franz. Very good. Đó, đáp án đó. Okay, let's do question number two now, shall we? Okay. Eva left for school at 7.33 and was there at 8.05. In the afternoon, she left for home at um, 14 hours, 23. But since she played with her friends on the way, she did not reach home until 15.11. How much longer did this trip home last compared to the trip to school? Bây giờ bạn Eva rời trường lúc 7 giờ 53 đi và chỉ đến trường lúc 8 giờ 5 phút. Trong cái buổi trưa chiều thì cổ uh, rời để đi về nhà lúc 2 giờ 23 Nhưng mà từ khi cổ chơi với bạn trên đường thì nhơ 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 vậy đó Cổ không có tới được đến nhà mãi cho đến um, 3 giờ 15 về đến nhà Thì hỏi là cái chuyến đi về nhà nó tốn bao nhiêu uh, Nó tốn dài hơn bao nhiêu lâu so với cái chuyến đi đến trường Well, none of these are you sure? If you're not so sure, you can leave this question and answer and you will not be penalized. Nhưng các bạn không muốn không có sure, cứ quánh giờ tôi sẽ để câu trả lời thì không được trả lời thì bạn không bị phạt tiền, không bị phạt điểm nếu mà trả lời sai. You know, penalize is the verb for penalty, you know, as a noun. Danh từ của cái, cái, cái động từ của chữ penalty đó là penalized. <cười> okay. So, so trip to school. It's uh, 13 phút, right? It's 13 minutes. But trip, uh, trip to home, it's how much? 3, 15, 15, 11 divided uh, minus this one. Not about you, Fokney. 48 phút, right? Yep. It's 14 minutes. minutes. So the difference is. Minus 10 minutes 35, 35 minutes, right? Thực sự khác biệt là 35 phút thì bây giờ 35 phút là bao nhiêu lâu? 
So basically, 35 minutes. So basically, um, 60 minutes. It's one. Uh, it's basically one hour. So 35 minutes equal to how many hours? It will be 35 times one divided by 60. Yeah, so about you. 35 nhân 1 chia 60 will be about 0 0.58 hours. So nearly 0 0.6, right? So you can round it up to 0 0.6 hours. Yeah, so, yeah, Professor, the time trip to school is just 12 minutes. It's not in uh, 13. Oh, well. Oh yeah, so, I think I think I make a mistake here. It's twelve minutes. Okay, seven plus five. Okay, so thirteen is so twelve. Yeah. Oh, can I move me here? I don't know It's twelve minutes. Sorry. Yeah, forty-eight okay. minus twelve is equal like thirty-six. Thirty-six is equal zero point six hour. I know. I don't know why today I make small mistakes like this. It's something you may be able to Okay, zero point six hours. Okay, now let's do question three now. Okay, bây giờ một cái phỏng đoán nó liên quan cái lượng nước một người nên uống trong một cái ngày nóng bức. Thì là the need of water on a hot day, lượng nước cần cho một cái ngày nóng thì bằng mass là khối lượng người đó nhân cho tuổi tác là age chia cho ngàn thì bằng hai bằng thousand. The unit of mass and age are kilograms and year respectively tương xứng thì là cái đơn vị cho khối lượng là kilogram cho tuổi tác là year năm and the result should be given in liters cái kết quả nên được viết và đơn vị là lit nha các bạn furthermore if a person work hard during a hard day the value should be multiplied by 1.1 nếu mà cái người đó mà làm việc rất là chăm chỉ trong một cái ngày nóng bức như thế thì cái giá trị nên được nhân lên sau 1.1 sẽ cần nhiều biết hơn Jack is 29 years old his weight 81 kilograms he works hard and hard day. Which for following is the nearest estimate to the amount of drinking water he needs? Nếu mà bạn Jack này 29 tuổi và cái cân nặng của ảnh là 81 kg, ảnh làm việc rất là chăm chỉ trong một cái ngày nóng, thì những cái số nào sau đây là cái số mà phỏng đoán gần nhất trong cái lượng nước ông cần để uống. So which one? Just have to times, you know. All right, 29 years times 81 kilogram divided by 1,000 times, and then times 1.1. Nhớ là 1.1 nha, 1.1 nha. So, wait, is it? What about it? Moment, I need to reach out. 29 times 81, and then nó còn phải nhân 1.1 nữa nha and then divided by a thousand nó phải là 2.6 cái gì it's 2.6 liters actually no it's 2.6 liter 2.58 là lần 2.6 yeah 2.6 liter okay now we have something more difficult there are four triangles in the image below. Có bốn cái hình tam giác trong cái hình bên dưới này. The number inside each triangle is determined based on the number of its vertices. Cái con số trong từng cái hình tam giác này được định nghĩa dựa vào cái con số ở những cái góc của nó. So, what number should be inside the four triangle? Cái chỗ chấm hỏi này là nó đi con số nào? <cười> So at here, what number should you put in there? Have to read, just read it. Guessing to answer. So the number inside here, nó phải có mối quan hệ nào đó với ba cái con số này. It has to, there has to be a relation between the number here and these three. Yes. You said it's, none. It's, yeah, that. you say the sum, the sum of the two finger on up on the bottom at the bottom. Minus the finger on the finger, bigger finger, yeah, bigger. It's yeah, bigger. The sum of the two figures at the bottom, 
and then yeah. minus, minus the number of top. The figure on, on, on the top. Là cộng hai con số bên dưới đáy này lại và trừ con số bên trên cùng nó ra số này. So 7 plus 15 is 23, 16, 23. Minus 3 is 20. Đó, các bạn cộng mấy cái hai dưới này lại 26 trừ 6 ra 20. 11 cộng 6 là 17, 17 trừ 8 là 9. Này. So 12 plus 9 is 21, minus 4 is 17. So none of these. Cái này phải điền số 17 mới đúng, tức là không có số nào trong đáp án này hết. So none of these, 17 is none of these. Okay. All right, let's move on now. <cười> cái câu này là một cái câu viết là một cái câu mà đánh đố rất là đánh đố luôn á về logic. This is a very tricky question. Lucas takes care of his brother's new puppy for the first time. Lucas, uh, Lucas um, chăm sóc cái con um, bốn con của người anh em của anh lần đầu tiên. His brother has instructed Lucas as follows. If the puppy wants to have a ball, the puppy wants to play. Which one of the following conclusion is a definitely correct one? Choose the correct answer. Bây giờ anh em của anh đã um, nói với là Lucas như sau. Nếu con cuốn con muốn có trái banh, thì con cuốn con đó muốn chơi. Thì những cái kết luận sau đây thì là chắc chắn là kết luận đúng. Hãy chọn cái đúng. Có số 1 nè. If the puppy wants, uh, does not want a ball and the puppy does not want to play. Nếu mà con cuốn con này không có muốn trái banh, thì con cuốn con này không có muốn chơi. B. If the puppy wants to play, then the puppy wants the ball. Nếu mà con cuốn con này muốn chơi, thì con cuốn con này phải muốn trái banh. C. If the puppy does not want to play, then the puppy does not want the ball. Nếu mà con cúng con nó không muốn chơi, thì con cúng con nó không có muốn cái bàn. D. None of these conclusion is definitely correct based on the information given. Chẳng có cái kết luận nào đây là hoàn toàn chính xác hết dựa vào thông tin được cho. And then I will leave the question and answer. Tôi có thể để chấp câu này. Cẩn thận các bạn, câu này kinh lắm á. This is đừng suy nghĩ quá đơn giản các bạn. Don't think too simple. If the puppy wants to have a ball, the puppy wants to play. Nếu con cúng con muốn trái banh mà con thì con cúng con muốn chơi. Thì nếu mà con cúng con không muốn trái banh thì liệu con cúng con không muốn chơi không? Lỡ đâu nó vẫn muốn chơi nhưng nó muốn chơi với cái khác thì sao? Đúng không? What if the what if the puppies want still want to play but they don't he doesn't want to play with a ball, you know? Play with you for example. Don't think so simple. Đừng nghĩ quá đơn giản. Lỡ là con cũng con nó vẫn muốn chơi nhưng mà nó không muốn chơi với giáo banh Tức là muốn chơi với cái khác Chơi với mình chẳng hạn So A is not a definitely correct one Cho nên câu A không phải câu đúng nha <cười> One set is D <cười> Now this conclusion is definitely correct But why? Why? Tại sao? Ok, câu B. If a puppy wants to play, then a puppy wants to ball. Nếu con cúng con này nó muốn chơi, thì con cúng con này muốn cái banh. Không chắc nha. Lỡ là nó muốn chơi nhưng nó muốn cái khác thì sao? Nó cũng giống cái cái logic của câu A. What if the yeah. puppy wants to play but he wants something else? But not the ball. So, this is not a definitely correct conclusion. Nó cũng chẳng phải câu mà kết luận hoàn toàn đúng được cả. C. If the puppy does not want to play, then the puppy does not want a ball. Nếu mà con cúng con không muốn chơi á, thì con cúng con nó không muốn trái ban đâu. <cười> What if the puppy wants the ball just to touch it, for example? Nếu mà cái con cúng con nó muốn nó không muốn chơi nhưng mà nó chỉ muốn đụng một trái ban thôi thì thôi thì sao? Mà nhiều khi trái ban nó nó không muốn chơi. Uh, với trái banh mà nó muốn cắn trái banh nó xé nát thì sao What if the puppy wants to just uh, you know just want to chew the ball but he does yeah. not want to play So, so what is the best answer to I think it's D because we don't have the uh, answer key for this one không có câu trả lời chính xác không có cái answer key trong cái uh, tờ này đâu So I think D is the right answer None of these conclusions is definitely correct 
cho quy trình mà nó chỉ mà đơn thuần như các bạn nghĩ đâu nha these yeah. questions are not that simple like what you think <cười> we just we just saying simple like like that yeah, and we have simple. two clause and then they yeah, have the equal equal clause so if they, have, yeah. if they have the then it's not correct I so know. we will we will remove the answer a b c is it not correct and it's just the, uh, the answer d or e now this conclusion is definitely correct i think i think this is the right answer anyway because why all of these answers contain loopholes in logic tất cả những cái câu này nó đều chứa cái loopholes cái lỗ sai cái lỗ hỏng loophole về logic loophole in logic so now let's say number six now let's try number six elias thức giấc nửa đêm and due to power cut by young thức điện it was very dark in the apartment thì lúc đó trong cái căn phòng mạnh thức điện cho nên rất là tối cái, cái bút chì những cái bút chì của elias nó đã nằm trong một cái hộp rất là to bự và anh nhớ rằng là nó có 11 cái bút màu sắc dương bút chì màu xanh dương mười mười bốn bút chì màu màu đen và tám cái bút chì màu xám trong cái hộp đó. As Elias didn't see the color of the pencil, anh không nhìn không nhìn thấy được màu sắc đâu, tại vì đang đêm tối mà. It's the night power cut, you know. He picked as many pencils from the box so that he would have at least two black pencils. Anh không nhìn thấy màu đâu, cho nên ảnh mới nhặt lấy càng nhiều bút chì từ cái hộp càng tốt để mà ảnh có thể được có ít nhất là hai cái bút chì màu đen, hai bút chì màu đen. What is the minimum amount of pencil Elias need to pick to ensure that he will get at least two black pencils? Thì cái lượng tối thiểu bút chì mà Elias cần phải nhặt ra để đảm bảo là ảnh sẽ có được ít nhất là hai cái bút chì màu đen trong bàn tay của ảnh. In his hand, okay, two two black pencils at least in his hand. Hồi nãy là, là còn lại trong cái túi mà bây giờ là nằm trong tay mà thích. <cười> ok. Alright, so what do you think? I think, I think as a simple, it's just number two. He, he just sent symbol to take and to get two pencil from the boss. Box. And in Box. and in the ideal situation, he picked the right the, the right black pen pencil and he get to get to two pencil black. I think okay. You think okay. So the total pencil is how much? Tổng số lượng bút là bao nhiêu? Uh, it's twenty five plus eight. Thirty three. Thirty three in total. <coughs> And then what? 33 is not the answer. Bạn bà không phải câu trả lời đúng đâu. Because it's too much. Quá nhiều. Yeah. If if he mm -hmm. is a, 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 a lucky yeah. man, he, he just need to <cười> two times to uh, to pick two pencils. If he's a lucky man, then he's one of those không may mắn. <cười> minimum because because the question is what was the minimum amount? Mm -hmm. A pencil to pick. And should he would at least do black pencil. If now he picks two pencil, there's no thing, there's nothing to ensure he will at least two black pencil, right? Bây giờ nếu mà lấy ra hai cái bút chì thôi, thì không có gì đảm bảo được là anh có thể lấy được ít nhất hai cái bút chì màu đen đó. Không gì đảm bảo được. That, yeah, but but that is the best case, and he is a lucky man. <laughs> but you have no answer. Two, you know, không có câu trả lời nào có số hai đó. <laughs> so I will choose the answer one A B C D E F G. <laughs> oh I will, no! I, I will leave this answer, this question, an answer. Okay. Another class, eight, they said that twenty six is the right answer. Có một lớp khác nữa là hai mươi sáu là đúng. And some said twenty one. <clears throat> okay. But why? 
cái câu này á, nó dùng cái uh, biện luận theo kiểu mà I think uh, loại trừ I think this one is like uh, deductive analysis Thirty three pencils Ok, let's say that if Ok, let's test each answer Ok, bây giờ test bằng cái câu trả lời đi 14 Ok, you take 14 out No um, if he if if he is a luck a lucky man he will would withdraw uh, 11 blue pencil and eight gray um, plus and then 14 gray, gray pencil right? yeah it does it's called for 25 pencil nó làm sao wrong. để mà nó không có đụng những cái trường hợp mà uh, khó khăn á you have to find a way so that it doesn't cause any conflicts any bad situation like okay if 14 there will be There might be 11 blue and 3 gray, right? But no black. Với 14 thì nó có thể có trường hợp là tôi có thể có được 11 cái blue và 3 cái gray chẳng hạn. Và không hề có black nào. <cười> 19, uh, you would have absolutely no black pencil at all. Because 19, you can have 11 blue and 8 gray. 19 thì mình lỡ đâu mình rơi vào trường hợp là uh, có 11 cái blue và 8 cái gray thì sao? Đó, bạn thấy không? 21 thì sao? How about 21? Worst case? You said worst case? Hmm. Oh yeah, could be. Lucky man. <laughs> okay, okay. How about 21? So I think that is the answer is the... I think 21, yeah. Yeah, the I maximum think time, the, the maximum times is a 21 and, yeah, the, mi, and the minimum is a just two times. True. And tối đa là yeah. 21 lần, tối ba tối đa là 21 cái cây và tối thiểu là hai cây. If he's yeah. so lucky it would be two uh, times but he, if he's so unlucky it's going to be 21, yeah. Okay. Good now. Good enough. Okay, good. Let's go to question number seven. It's getting more and more difficult. Mike ran a long distance than Tilda. Peter ran a short distance than Mike. Which one of the following statement is true? Bây giờ Mike chạy cái khoảng cách dài hơn là Tilda. Peter chạy một khoảng cách ngắn hơn là Mike. Thì cái nào sau đây là đúng? Peter và Tilda chạy một cái khoảng cách gần bằng nhau. Or false, and equally long distance. B. It's impossible to say which one Peter Tilda turned around a long distance. Không thể nói được là thứ nào, Tilda hay là, là, là Peter chạy một khoảng cách dài hơn. C. Peter ran a long distance than Tilda. Peter chạy khoảng cách dài hơn Tilda. Hay là Peter ran a short distance than Tilda, ngắn hơn Tilda, or whatever. Which one? You said B is the right answer. Yeah. We don't have any. We don't have any information to, uh, to 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 con to conclude. It's not. It's impossible to say which one. Is there's not enough information to conclude. Yeah. Thì mà chẳng có cái thông tin nào đủ để mà có thể kết luận được cả. Được. Yeah, because both Peter and and Tilda uh, is an, an shorter mic and we don't have any uh, information to compare Tilda and Peter. Both of them but we don't know which one is fast is more. Cả hai người uh, Tilda và Peter đều chạy cái khoảng cách ngắn hơn mic nhưng chúng ta không biết được người nào hơn người nào cả. We don't know which one is more than the others, right? Okay, yep. You don't know. Okay. Philip has grown apple for decades and noticed the following statement of true. Ông Philip này đã trồng táo cho hàng nhiều thập kỷ. Decades. Và ông nhận ra những cái câu sau là đúng nè. Every red apple tastes good. Mỗi một cái trái táo đỏ đều có vị rất ngon. Philip went to his storage to get red apples but suddenly the red light went off and it became totally dark. Philip đi vào cái cái chỗ để chứa cái kho chứa của ông để mà lấy táo đỏ nhưng mà bất thành lần những cái đèn á cúp điện và 
và tới đầu đất tối nghe giống uh, trong phim kinh dị It sounds like something in a horror movie After some struggling he found an apple and tasted it tasted it This apple tasted tasted bad sau khi một số cái sự mà uh, luống uh, luống cuốn lên thì ông mới tìm được một trái táo và ông mới cắn thử nó cái trái táo này có vị rất là gớm taste bad taste taste bad which one of following statement is true as regard to the apple that Philip tasted thì cái câu này sẽ là đúng khi liên quan đến cái trái táo mà Philip đã thử Ê, trái táo đó là một đã không phải một vàng B, the apple was not green, không phải màu xanh lá cây, uh, green, yellow, red, not red, something like that. Which one do you think? <laughs> Which one do you think? So the answer key, so the key to this answer lies in here. Every red apple tastes good. So it means if it it doesn't taste good, it's it's not red, right? Cái câu này đơn giản là mỗi một trái táo đỏ đều có vị ngon, tức là mình sẽ suy ra được là nếu mà nó không ngon thì nó chẳng phải táo đỏ đúng không, mọi người. So the apple was not red, right? Because 100% red is good, absolute cause. Đây là một cái câu mà nó gọi là tận cùng về nghĩa rồi, nó, nó chắc chắn, chắc định, xác định luôn rồi. Bởi vì 100% đỏ là tốt. Yeah, true, it's absolutely true. It's absolutely cause. It's absolute cause, sorry. Okay, very good. Good, good, good. Điều trường hợp đó là táo đỏ off for trong phim Bạc Tuyết Bảy Chú Lùng thôi. Except for the case of Snow White and the Seven Dwarfs, where the red apple contained the poison, it would not taste good. Okay. Oh, that's the end of the file. That's it. Okay, we can continue on to this one. <coughs> Ok, let's try this one now. Một số cái cái tài liệu đó, nó, nó không có được chất lượng tốt lắm nha, cái cái chất lượng in đó. Some of the files, it's a bit uh, blurry. Okay, so now that hỏi là tổng số discount. What is the total discount in percentage for participants that participate in all four events? Tổng số uh, giảm giá cho phần trăm cho một cái người tham dự mà tham dự vào tất cả bốn sự kiện là bao nhiêu các bạn? So what uh, what do you have?
All right. <clears throat> it's not uh I, okay. So for this kind of question, I would basically provide. Let's just let's just pick like a random price, okay? Bây giờ mình lấy một cái giá nào đó ngẫu nhiên đi. Like for example, first event. It's a hundred dollars. Bây giờ lấy cái sự kiện đầu tiên là trăm đô đi. <cười> so all four events will be hundred, 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 right? Tất cả bốn sự kiện đều trăm, một trăm đô hết. But first event hundred dollars. If he join the second event, you got thirty uh, percent off. Tham gia sự kiện đầu tiên thứ hai thì nó sẽ là được giảm ba phần trăm, tức là phải trả có bảy mươi đồng thôi. So second event, he would have to pay seven seventy dollars. For the third event, would have to pay thirty uh, dollars because it's seventy percent discount, right? Thì thứ ba là được bảy phần trăm giảm giá, tức là người này chỉ phải trả có ba mươi đô mà thôi. <cười> and the fourth and the fourth event is free. Okay. Yes, total saving it's fifty uh, percent. Yeah, very good. Tổng số saving là hai trăm trên tổng số giá là hai là bốn trăm tức là năm phần trăm. So two hundred out of four hundred is fifty percent. So the answer is D. Very good. Câu D mới là câu đúng nha, chứ không phải trăm phần trăm đâu nha. So answer D is a correct answer. Very good. <cười> Okay, very good. Let's try this one now. Miko and Jason both commute to work by car. Miko's commute is eight kilometer, and Jason's is six miles. Các bạn phải đổi đơn vị nha. Nó khác đơn vị phải đổi đơn vị. If it's different in, there's a different in units. You must convert. Okay. What's the difference in the commute distances? One one mile equals this one meter. Nó hỏi sự khác biệt về cái khoảng cách đi lại của họ khi một dặm bằng chiếc mạng meters. <laughs> okay, you got answer B, right? Okay, six miles is basically six miles every mile is, is 1609 so 9654 meters and minus miko is 8000 meters right miko là 8000 lấy 9654 trừ cho 8000 ra it will be um 1654 1654 meters answer b very good Okay. Right. Let's try this one now. Cái câu này nó tricky nữa nè. This is a tricky question. Mấy cái câu mà có phần trăm á, mình khuyên các bạn là nên chọn một cái con số cụ thể nào đó ra để nó dễ tính. For this kind of uh, question that involve percentage only, try to pick a random number. So it's easier to do calculation. Okay. A is 40% smaller than B and C is 20% bigger than A. Nếu mà cái A nó nhỏ hơn cái B là 40%. <cười> Và cái C nó bự hơn cái A là 20%. Thì những cái câu nào sau đây là đúng? Okay, let's try it. You said none of the statements correct. You sure about that? Chắc còn uh, bước phần này. Are you sure? <cười> yes. 
Because and I, also, you know that A is a common thing to be compared here, right? Các bạn thấy được cái chữ A nó là cái thứ chung để mà được so sánh trong hai trường hợp này. It's a common thing to be compared here. So choose. <coughs> Bây giờ chọn đi. Choose A equal to 100 đi. Okay. A is 40% smaller than B. So it means that B is 40% bigger than A, right? Nếu A bút càng nhỏ hơn B, tức là B to hơn cái A bút phần trăm. B is 140. So B is, <coughs> is 140. Yes, 140. Very good. And C is 20% bigger than A, so it means C is 120% of A. So C yeah. is 120. 120. Mm -hmm. Now, if C increases by 20%, with my calculator? Okay. Nếu C tăng 20%, so it means times 1.2. It will be the same value as B, but it's not, right? 144 and 140 đâu bằng nhau đâu. 140 and 144 is not the same. So answer A is wrong. Answer B. If B decreases by 20%, nếu cái B nó giảm 20%, tức là nó còn 0.8 với cũ, so it will be 0.8 of the from before. Will be the same value of C. It's not the same, right? 112, 120 đúng nhau, đúng nhau, it's not the same. 120 and 112, uh, it's not the same. <cười> C is 20% smaller than B. No, it's not, right? Cái C cũng không có nhỏ hơn là 20% nhỏ hơn B được. Because why? Take 120 divided by uh, 140, you have 0 0.85, right? So it means that C is 15% smaller than B, not 20. Cái C nó phải là nhỏ hơn cái B là 15% mới đúng. B is 20% bigger than B. Oh, no. Take 140 divided by 120, you have 1.16, which means B is 16%, no, 17% bigger than B. Let's see. Nó phải là B là 17 chấm, khoảng 17% bởi C mới đúng nha, chứ phải 20 đâu. So none of the above statements is true. Không có câu nào đúng hết đó. You got it, right, class? Any question? Cái câu này nó bị lỗi. This question is um, faulty. I don't think you find the answer. Nó kêu là bây giờ <cười> hoàn thành tới sau chỗ này với bốn hình bằng chuyện thay thế cái hình bị thiếu. Uh, được đánh dấu một cái câu hỏi. Không thấy câu hỏi đâu hết. You don't see the question. I think this question is uh, wrong. Something yeah, wrong the stuff. teacher, teacher yeah. Son, what is the best answer for the people? Previous oh. question. Yep. This one? Yep. None of the above statement is true, I think. I'm going to do it. Yeah, okay. <clears throat> okay. But from here, I think oh, the question seems very difficult After afterwards. We'll deal with it later, okay? We'll deal with it next week, okay? Tuần sau mình sẽ đi đường đầu mấy câu này. Còn nếu mà sau khi mà mình đã sửa hết vấn đóng này mà không còn tài liệu về phiên lần nữa, mình sẽ qua SCT thử. Tại vì nó có những cái câu giống giống như thế để mà luyện về toán. Tại vì cái tài liệu mà cho cái phiên lần này ở thành Phúc đưa cho mình không có nhiều lắm đâu. So, I don't have much anyway. So we can go to SAT after this one. Rồi, về tuần sau gặp lại mọi người năm rưỡi thứ tư nha. I'll see you on the Wednesday 5.30, okay? Next week. Yeah, yeah. This it's video just, will oh. be on my channel, okay? This video will be on my son's mm -hmm. channel. I'll give you the link to it, okay? Later. Hãy yes. cho mọi người cái link cái video này sau đó nha chắc khoảng tối nay maybe just tonight I'll give you I think okay teacher teacher yes and if I if I want to uh, exercise more more the question uh, where can I uh, looking for the the same question as as you show above in here I just yeah I seriously don't know exactly but you can go to, I think you can go to College Board. College Board? No, we'll go to College Board or Khan Academy. You know Khan Academy, right? 
No, I, I, I don't know that website. I think you can go to, uh, to uh, SAT because SAT is very similar. <clears throat> and then and... to SAT, you can see that um, where's that? Yeah, SAT practice and preparation. And then you can go there. We have practice tests over here. The Khan Academy uh, practice test. There you go. So we have paper practice test. We have uh, all these things. You can try it. Okay. And normally, there are how many questions in the entrance test? 50, I think. Actually, a lot of questions. You can try it. You can try all the math one. You thử cái math thôi nha. SAT there are like four different parts. So two for math. You just need to find a math one, okay? Cái phần toán mm. làm nha. Cái phần writing or reading, you don't need it. I don't think you need the writing and reading part. Okay, any question? I have a question uh, that is um, in the in the real the real time uh, the real examination. Yeah, how many questions and for the entrance exam? I have no idea because I'm not the one taking this one. Basically, I just my my task is to help you with the maths. But to be honest with you, I have never taken the exam myself. So um, nhiệm vụ của tôi là giúp các bạn bài toán thôi. Nhưng thực sự tôi chưa bao giờ tôi thi cái cái cuộc thi này cả. Mình là một dược sĩ đó từ hôm nay rồi. Mình học cái hệ của Hungary nó cũng gần gần giống như hệ bên Finland thôi. Nhưng mà mỗi nơi nó sẽ hơi bị khác chút xíu. Yeah. Okay. I have no idea exactly. But you have to ask Mr. Phúc, Mr. Tony about that, okay? Ah, uh, okay. Okay, you need to ask him about that. Okay, that's it. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye!